గన్నవరం నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన మాటల యుద్ధం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా కాకపుట్టించింది అటు వైసీపీ అభ్యర్థి ఎర్లగడ్డ వెంకటరావు ఇటు టీడీపీ అభ్యర్థి వల్లభనేని వంశీ మధ్య పోలింగ్ సమయం నుంచి కూడా మాటల యుద్ధం కొనసాగుతుంది ఆ తర్వాత ఇద్దరు కూడా ఒకరి మీద ఒకరు విమర్శలు చేసుకోవడంతో గన్నవరం రాజకీయం అయితే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది ఎర్లగడ్డ మీద ఎర్లగడ్డతో ఫోన్లో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయడం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడం ఆ తర్వాత ఎర్లగడ్డ వెంకటరావు సిపిని కలవడం ఈ వ్యవహారం మొత్తం తర్వాత పదిహేను రోజుల అనంతరం ఈ రోజున విజయవాడకి మళ్ళీ టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అదేవిధంగా గన్నవరం అసెంబ్లీ అభ్యర్థి వంశీ వచ్చారు ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు సార్ ఈ వివాదం ముగిసిపోయింది అనుకోవచ్చా లేకపోతే ఇంకా దీనికి కంటిన్యూడ్ ఎపిసోడ్ ఏమైనా ఉంటుంది అనుకో అంటే ఎలక్షన్ నామినేషన్ ముందు రోజు యార్లగడ్డ వెంకటరావుకి దాసరి బాలవర్ణకి ఫోన్ చేశాను నేను నా నామినేషన్ ఉంది అన్నాను బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ చెప్పారు నేను కూడా వాళ్ళకి బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ చెప్పాను అంటే ఇంతకుముందు కూడా నేను లగడపాటి రాజగోపాల్ గారి మీద సుజన మన దుట్ట రామచంద్రరావు గారి మీద రెండు ఎలక్షన్లు పోటీ చేయడం జరిగింది ఎవరికి వాళ్ళం మా పార్టీ విధి విధానాలను మేము చెప్పుకునేవాళ్ళం నేను అధికారంలోకి వస్తే లేకపోతే నేను గెలిస్తే లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయితే మేము ఏం చేస్తామని మేము చెప్పుకునేవాళ్ళం అట్లాగే వాళ్ళు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీనో వైసీపీనో అధికారంలోకి వస్తే ఏం చేస్తామని వాళ్ళు చెప్పుకునేవాళ్ళు ఇట్లా గత రెండు ఎన్నికల్లో కూడా ఎవరి విధి విధానాలను వాళ్ళు చెప్పుకున్నాం కానీ ఎవరి పార్టీ విధి విధానాలను ఒకళ్ళని వాళ్ళు ఎప్పుడు వ్యక్తిగతంగా విమర్శించుకోవాలి నేను అదే పందాల్లో మొన్న వెంకటరావుకి బాలవర్ధన్ రావుకి ఇద్దరికి కూడా చెప్పాను ఇద్దరు మామూలుగానే మాట్లాడారు నాకు అయితే ఉన్నట్టుండి ఎన్నికల ప్రచారంలో వాళ్ళు ఒక పరిధి దాటి మాట్లాడారు అంటే చాలా పర్సనల్గా మాట్లాడారు సరే నేను ఎన్నికల ప్రచారంలో ఉన్న వాతావరణాన్ని చెడగొట్టడం ఎందుకని నేను చాలా స్మూత్గా నేను దాన్ని ఇచ్చేశాను అయిపోయిన తర్వాత వెంకటరావుతో ఒకటి క్లారిఫై చేద్దాం అనుకున్నా ఇప్పుడు వెంకటరావుకి మనకేం సరిగ్గా తాగదా లేదు ఆశ తాగదా లేదు అతను వైసీపీ పార్టీ తరఫున పోటీ చేయడానికి వచ్చాడు ప్రజలు వైసీపీను అతను గెలిపిస్తే వెల్ అండ్ గుడ్ అంతే కదా తెలుగుదేశం పార్టీకో నాకు ఓటేస్తే అది వెల్ అండ్ గుడ్ దీనికోసం నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడుకోవటం లేకపోతే ఇష్టం వచ్చినట్టు శత్రుత్వాలు పెట్టుకోవటం అనవసరం అనే దృష్టితో వెంకటరావుకి ఫోన్ చేశాను చేస్తే వెంకటరావు ఎక్కడ ఉన్నావు ఏంటి ఇంటికి వస్తాను అని చెప్పిన మాట వాస్తవం అయితే దాంట్లో వెంకటరావు ఏంటంటే దొరకలేదు నాకు నేను మామూలుగా ఒక సన్మానం చేద్దాం అనుకున్నాను ఒక దండ కూడా వేద్దాం అనుకున్నాను సన్మానం ఎందుకంటే గా మేమంతా ఇండియాలో ఉన్నాం ఎప్పుడు ఎక్కడ పోలేదు నేను అమెరికా నుంచి వచ్చాను అమెరికా నుంచి వచ్చానని డొనాల్డ్ ట్రంప్ తరఫున జార్జ్ బుష్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చినట్టు చెబుతున్నాను గన్నవరాన్ని ఏదో డల్లాస్ చేస్తానని చెప్పాడు కాబట్టి గన్నవరాన్ని డల్లాస్ చేసేటువంటి ప్రపోజల్ బాగా నచ్చి సన్మానం చేద్దాం దండేద్దాం అనుకున్న మాట వస్తాం సార్ ఇప్పుడు ఈ రాజకీయ వైరం కాస్త వ్యక్తిగత వైరం దాకా వెళ్ళిపోయింది దీనికి సంబంధించి మీ వైఖరే కారణం అని చెప్తున్నాడు ఆయన అంటే మీరు ఫోన్లు చేయడం ఇంటికి రావడం మొత్తం నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాలు ఎక్కడో కూడా జరగలేదు ఇక్కడ మాత్రం ఆ విధంగా నాకు ఫోన్లు చేయాల్సిన అవసరం ఇంటికి రావాల్సినంత అవసరం మరి నూట డెబ్బై నాలుగు నియోజకవర్గాల్లో లేదు కదా గతంలో కూడా లేదా అంటే రాజకీయాల్లో ఒకవాళ్ళకి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది ఇంతకుముందు దేవినేని నెహ్రూ గారు ఉండేవాళ్ళు ఎవరితోనే మాట్లాడాలనిపిస్తే ఆయన దొడ్లోకి పిలిచి మాట్లాడుకునేవాడు వాళ్ళకి సన్మానం చేసేవాడు పరిటాల రావు గారు ఉండేవాళ్ళు ఎవరితోనే మాట్లాడాలనుకుంటే ఆయనే స్వయంగా వెళ్ళేవాళ్ళు అట్లాగే నేను కూడా ఏంటంటే వెంకటరావు గారు బాగా ఆస్తిపరుడు కదా బాగా డబ్బులు ఉన్నాడు కదా అందుకని ఒకసారి వెళ్ళి మాట్లాడదాం మంచిగా మాట్లాడదాం అని అనుకున్నాను సరే అతని ఇంటికి వస్తే అతనికి భయం అనుకోండి మా ఇంటికి రమ్మనండి అతన్ని బాలవర్ధన్ రావుని జై రమేష్ని ఇంకా వాళ్ళ అనుచరులు ఎవరున్నారో వాళ్ళందరినీ రమ్మనండి అంటే మీ ఉద్దేశంలో సన్మానం అంటే ఏంటనేది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ అయిపోయింది అందరిలో చర్చ అంటే మీరు పూలదండ వేసే సన్మానమా లేకపోతే వేరే ఉద్దేశం సన్మానం అనేది కూడా అటు పోలీస్ వర్గాలు రాజకీయ వర్గాల్లో కూడా చర్చనే అంశం చెప్పాడుగా వెంకటరావు కూడా నేను మామూలుగా సన్మానం చేస్తా వెంకటరావు అన్న ఉడతూపులు అది ఇది అన్నాడు అది ఉడతూప లేకపోతే వేరే ఊప తెలుస్తుంది కదా అంటే ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా సన్మానం చేసే ఉద్దేశం అయితే మీరు వర్మించుకోలేదు అనుకోవచ్చా శాలువా దండ రెడీగా ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా సన్మానం చేస్తా అదేవిధంగా సార్ మీ ఆయన విమర్శలకు సంబంధించి వ్యక్తిగతంగా నా మీద విమర్శలు చేశారని మీరు ఫస్ట్ నుంచి కూడా చెప్తున్నారు అందులో భాగంగానే నేను మాట్లాడే ప్రయత్నం చేశాను గన్నవరంలో జరిగిన అవినీతి అక్రమాల మట్టి తవ్వకాలకు సంబంధించే నేను మాట్లాడాను అది కూడా ప్రజలు చెప్పిందే మాట్లాడే తప్ప నేను వ్యక్తిగతంగా ఎక్కడా విమర్శించలేదు కావాలని ఆయన కవ్వింపు చర్యలు చేస్తున్నాడు అనేది ఆయన వాళ్ళు ఇప్పుడు చెరువు తవ్వకుండా చెరువు లో
ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది ఎవరు తీసుకెళ్ళరు ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళే ఉపయోగించుకుంటారు ఇల్లు మేరకు చేసుకునేవాళ్ళు లేకపోతే పొలం మేరకు చేసుకునేవాళ్ళు ఒక సంవత్సరం తవ్వాం ఇప్పుడు ఆ చెరువులన్నీ కూడా వాటి కింద పంటలు ఎట్లా పండుతున్నాయి ఆ గ్రామాల్లో పశువులకు నీళ్ళు ఎట్లా ఉన్నాయి మీరే చూసారండి కావాలంటే ముస్తాబాద్ చెరువు కానీ సూరంపల్లి చెరువు కానీ లేదా పురుషోత్తపట్నం చెరువు కానీ ఇవన్నీ ఎంతో ముందు ఎట్లా ఉండి ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నాయని అది గ్రామం యొక్క విస్తృత ప్రయోజనాన్ని ఆశించి తవ్వింది ఆ మట్టి కూడా ఆ గ్రామాల్లోనే వాడుకున్నారు ఇవన్నీ కూడా పిచ్చి మాటలు ఇప్పుడు సాక్షి పేపరు సాక్షి టీవీ ఏం చేస్తారంటే సాయిబాబా గారి గాలిలోంచి విభూతి సృష్టించినట్టు వీళ్ళు అవినీతిని సృష్టిస్తారు ఎందుకంటే సాక్షి అవినీతి పుత్రిక జగన్మోహన్ రెడ్డి బతికే అవినీతి అవునా కదా వాళ్ళకి ఇంకేముంది ఎవరి మీదైనా సరే బురదలో ఉన్న పంది గబగబా వచ్చి మనకు ఒక బురద రాసి వెళ్ళిపోయినట్టు వీళ్ళు అవినీతి చేశారు వాళ్ళు అవినీతి చేశారు అంటారు నాలుగేళ్ళు అయింది చెరువులు తవ్వి ఇప్పుడు ఏ చెరువు తవ్వారని అవినీతి జరిగిందంటాడు ఎవడు చెప్పాడు ఈయనకి ఈ పంటలన్నీ పండేది కనపట్టలేదా కళ్ళు కనపట్టలేదా వీళ్ళకి అవునా కదా ప్రధానంగా ఇంకో ఆరోపణ కూడా చేశారు మీరు బ్రహ్మలింగం చెరువు బ్రహ్మలింగం చెరువులో తవ్విన మట్టిని విమానాశ్రయ విస్తరణకి అదే రకంగా జాతీయ రహదారి విస్తరణకి వాడారు ప్రభుత్వానికి ఆదాయం వచ్చింది కావాలంటే చూసుకోవచ్చు కదా నీటి సంఘాలు ఉన్నాయి లెక్కలు ఉంటాయి ఆడిట్ ఉంటుంది ఏది పెడితే అది ఎవడో వచ్చి చెప్పాడు దానికి పోయి దానే చదువుతాడు నాకు చెప్పారు వీళ్ళు చదువుకున్న సర్టిఫికెట్లు కరెక్ట్ కాదని దొంగ సర్టిఫికెట్లు అని లేకపోతే విదేశాల్లో పిల్లల జీతాల్లో ఇంతంత కట్ పెట్టుకొని ఆ పిల్లల్ని హింసించారని ఇవన్నీ చెప్పారు నేను ఎప్పుడు మాట్లాడలేదే చెప్పడం వాళ్ళకే చెబుతారా మా చెప్పరా సార్ అట్లా ప్రధానంగా మీరు ఈ విమర్శలకు చూస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డిని మీరు సతీ సమేతంగా కలిసారనే ఒక పెద్ద ఆరోపణ కూడా చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డిని నేను కలిసిన మాట వాస్తవం కానీ భార్యతో కాదు నేను రాజకీయాల్లోకి రాకముందు కలిసా నేను అందరికీ చెప్పేది అందరికీ తెలుసుకోడా అది ఎప్పుడో రాజకీయాల్లోకి రాకముందు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డిని నేను సతీ సమేతంగా కలిసానని చెప్తే వెంకటరావు గారు బ్రోకరింగ్ చేశాడా గేటు దగ్గర ఉండి వంద రూపాయలు తీసుకుని గేటు తీసిన నా కొడుకు ఈడేనా చెప్పండి అట్లా సార్ ఈ మొత్తం వ్యవహారం చూస్తే ఈ ఓటమికి సంబంధించి మీకు భయం వల్ల ఈ విధంగా వ్యవహరిస్తున్నారని అంటే అంటున్నారండి అసలు ఈ ప్రస్తుతానికి ఈ గెలుపు ఓటములకు సంబంధించి మీకున్నది ఏమా ఏంటాడు చేసేది వాడు ఇది వెంకటరావు వల్ల కనవరం ఏమవుతుంది కానీ కరటక దమ్మకులు బాలవర్ధన్ రావు జై రమేష్ ఉన్నారు కదా కాటి కాళ్ళు చాపిన వయసులో కూడా ఇంకా పదవులు కావాలని తెలుగుదేశం పార్టీని ముంచేసి తల్లిపాలు దాగి తల్లి రొమ్మను గుద్దిన దాసరి సోదరులు ఇద్దరు ఉన్నారు కదా వాళ్ళిద్దరు ప్రోత్బలం ప్రోత్సాహం ఉంది దీని అంతటి కనుక నియోజకవర్గ ప్రజలు అర్థం చేసుకున్నారు ఎవరెటువంటి వాళ్ళని వాళ్ళు ఎప్పుడు పిల్లికి బెత్తం బెత్తల అట్లాగే ఎడం చేత్తో ఎంగిలి ఎంగిలి చేత్తో కాకింది వల్ల దాసరి సోదరులు జై రమేష్ ఇరవై ఏళ్ళు పార్లమెంటుకి పోటీ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఊరు వచ్చింది లేదు మొన్నటి తప్పితే మొన్న వచ్చి రాజశేఖర రెడ్డి కనపడ్డాడు నాకు కల్లో కనపడ్డాడు కనపడి వైసీపీకి పనిచేయమన్నాడు అని చెబుతున్నాడు వీళ్ళందరూ ఏంటో వీళ్ళ క్యారెక్టర్ ఏంటో వీళ్ళ నైతిక విలువలు ఏంటో అందరికి తెలుసు మా నియోజకవర్గంలో కొంతమంది నాయకులు ఉన్నారు మామూలుగా వదిన అంటే తల్లి కదా మరదలు అంటే చెల్లి కదా వదినతో మరదలతో అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకుని పెళ్ళిళ్ళు చేసుకునే వాళ్ళని ఏమంటారు ఇంకా వాళ్ళ పేర్లు చెప్పడం కూడా నాకు ఇష్టం లేదు అటువంటి నైతిక విలువలు లేని లుచ్చేగాళ్ళు లఫంగాళ్ళు గురించి మాట్లాడటం వేస్ట్ సరే మొత్తంగా ఈ గన్నవరం నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఈ వివాదాస్పదమైంది కూడా మీరు ఇంటికి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేశారు ఫోన్లు చేశారు అనే దాని మీద మొత్తం చర్చ జరుగుతుంది ఇప్పుడు దానికి సంబంధించి ముగిసిపోయింది అనుకోవచ్చు ఇంకా మళ్ళీ మీరు ప్రయత్నాలు చేస్తారా వెళ్ళటం కానీ ఫోన్లు చేయటం కానీ కాదు కాదు ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజా జీవితంలో ఇప్పుడు నేనున్నా ఎక్కడైనా జన్మ గ్రామ సభ పెడతాం అన్ని పార్టీల వాళ్ళు వస్తారు వచ్చి మాట్లాడతారు మీరు మా మీటింగ్కి రావద్దు లేకపోతే చెప్పొద్దు అంటానికి లేదు కదా అట్లాగే ప్రజాస్వామ్యంలో ఏమైనా మాట్లాడినప్పుడు వినాలి సమాధానం చెప్పగలగాలి మా ఇంటికి రావద్దు అన్నాడు పోనీ మా ఇంటికే రా అని చెప్పా నాకేం భయం లేదు మా ఇంటికి రా అని చెప్పా భయం ఏంటి వెంకటరావుకి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఒకసారి వాట్సాప్ ద్వారా ఒక లెటర్ కూడా ఆయనకి మొత్తం టైప్ చేసి పెట్టారు అయినప్పటికీ కూడా ఆయనే వస్తానని కానీ రానని కానీ ఎక్కడ ఏం చెప్పాలి అయితే మీ ప్రయత్నం కొనసాగుద్దా కలిసే ప్రయత్నం చూద్దాం భవిష్యత్తులో తెలుస్తుంది కదా చాలా ఆవేశంగా మాట్లాడి రాత్రి దాగిన మందు దగ్గర పొద్దున్నే ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మాట్లాడాడు కదా చూద్దాం సరే సార్ ఇప్పుడు మీరు ఫైనల్గా సన్మానం చేస్తాను అంటున్నారు ఆ ఆలోచన అయితే విరమించుకోలేదని ఎప్పటికీ కూడా చెప్తున్నారు అది ఎవరెవరికి సన్మానం చేయబోతున్నారు చూద్దాం మంచి ఉద్దేశాలు ఉన్న వాళ్ళందరికీ చేద్దాం గన్నవరాన్ని డల్లాస్గా చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి ఈ తరం బిడ్డల భవిష్యత్తు కోసం వైసీపీకి ఓటేయాలన్న గొప్ప నాయకుల
మీ అందరికీ ఏమన్నా కళ్ళు చెవులు పోయి ఉండాలి లేదా పిచ్చి ఎక్కువ ఉండాలి ఏ ఈ మీరు అడిగే ప్రతి ప్రశ్నకి కూడా ఎట్లా ఉంటుందంటే వాడెవడో వస్తే ఇక్కడ గనవనంలో జనం వింటారా అన్ని కాదు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద బ్రహ్మాండమైనటువంటి నమ్మకం ఉంది ప్రజలకి ఖచ్చితంగా గన్నవరమే కాదు రాష్ట్రం కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేస్తాం ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మళ్ళీ ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు ఇది మొత్తంగా కేవలం సార్ ఉన్నా అడిగా సార్ చెరువుకు సంబంధించి కూడా పెద్ద ఎత్తున అవినీతి జరిగింది అనేది కూడా ఒక ప్రధాన ఆరోపణ చేస్తారు బ్రహ్మలింగం చెరువులో ఉన్న మట్టిని తవ్వటానికి నూట యాభై కోట్లు అవుతుందని గవర్నమెంట్ ఎస్టిమేషన్ వేశారు ప్రస్తుతం ఉన్న రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితుల వల్ల నూట యాభై కోట్లు ఇవ్వటం కుదరదు కాబట్టి అంత తవ్వలేకపోతాం అటువంటిప్పుడు ఏం చేయాలి జాతీయ రహదారి విస్తరణకి విమానాశ్రయ విస్తరణకి ప్రభుత్వ పనులకు వాడుతూ ఉన్నారు వాళ్ళు క్యూబిక్ మీటర్కి డబ్బు కడతా ఉన్నారు ఆ రకంగా బ్రహ్మలింగం చెరువు మీద ప్రభుత్వానికి ఎదురు ఆదాయం వస్తుంది ఇది సాక్షి వాళ్ళ అభూత కల్పన ఏది బ్రహ్మలింగం చెరువులో అవినీతి జరిగిందనేది ప్రభుత్వ లెక్కలు ఉంటాయి కదా చూసుకోమనండి ఎంక్వైరీ చేస్తా ఉన్నారు మన కోడికత్తి కేసు వేశారు కదా ఎన్ఐఏ ఎంక్వైరీ జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద కోడికత్తి కేసు వేశారు కదా మళ్ళీ అడగమనండి ఎన్ఐఏ ఎంక్వైరీ లేకపోతే ఆయనకి జగన్మోహన్ రెడ్డికి బాగా ఇష్టం కదా సిబిఐ అంటే సిబిఐ ఎంక్వైరీ అడగమనండి తప్పేముంది ఆలయానికి సంబంధించి బ్రహ్మలింగ ఆలయాన్ని కూడా మొత్తం మీరు మీ స్వార్థం కోసం అవినీతి కోసం అవన్నీ తొలగించారని కూడా ఆరోపించారు బ్రహ్మలింగం బ్రహ్మలింగేశ్వర స్వామి గుడి నేను చూసిందే ఒక్కసారి ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చినప్పుడు మేము అక్కడ ప్రోగ్రాం పెట్టారు చూసాం ఆ తర్వాత ఆలయ ధర్మకర్తలు ఆ చిక్కవరం గ్రామానికి చెందిన పెద్దలు వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ గుడి అంతకుముందు పైన ఉండేది ఆ పైన ఉన్న గుడిని కింద పెట్టారు కింద పెట్టడం వల్ల వర్షాలు పట్టలేదు ఏదో కరువు కాటకాలు వచ్చినాయి అని కంచి స్వామి చెప్పారని చెప్పి వాళ్ళంతటి వాళ్ళు మాకు ఎవరికీ చెప్పకుండా దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ పర్మిషన్ తీసుకొని వాళ్ళు మళ్ళీ కొత్త గుడి కట్టడం పెద్ద గుడి కట్టడం అట్లా చేస్తూ ఉన్నారు దీంట్లో ఎవరికి కూడా సంబంధం లేదు అయినా ఇప్పుడు వీళ్ళు తీసిన గుడి ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం కట్టింది ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం కట్టిన గుడి కింద వజ్రవైడూర్యాలను మండ్లు మాణిక్యాలు ఉంటాయి ఏంటి ఆ రోజు బాలవర్ధన్ రావు కదా ప్రతిష్టాపన చేసింది మరి అంతకుముందు పైన ఉన్న గుడి తీసి కింద పెట్టారు కదా అంటే దాని కింద ఉన్నాయి వాళ్ళు కొట్టేశారు అప్పుడు అవునా కదా పాత గుడి తీసి కొత్త గుడి కట్టారు కొత్త గుడి తీసి మళ్ళీ కొత్త గుడి కడుతున్నారు పాత గుడి కింద ఉంటాయా కొత్త గుడి కింద ఉంటాయా ఏమైనా ఉంటే ఇవన్నీ పిచ్చి మాటలు ఊరికే బురద జల్లాలి కాబట్టి మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా ఓ పంది బురదలో ఉంటుంది దానిని మనం తెల్ల చొక్క తెల్ల ప్యాంట్ వేసుకుని పోతుంటాం వీడు ఎందుకు రా శుభ్రంగా ఉన్నాయని వాడికి బురద రాసి వెళ్ళిపోతుంది పరిగెత్తుకొని వచ్చి మనం కడుక్కోలేదు చావాలి అట్లాంటి పందులు బ్యాచ